ஹலோ காய்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வைண்டிங்ஸை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கோர்ஸை பற்றி பார்த்துருந்தோம் ஸோ அந்த வீடியோவை பார்க்காதங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் மேலே ஐ பட்டன்லேயும் லிங்க் கொடுக்குறேன் ஸோ அதை செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வைண்டிங்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எதுக்காக வைண்டிங் தேவைப்படுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிரைமரியில் கொடுக்குற சப்ளைவை செகண்டரிக்கு கொண்டு போய் சேர்க்குறது தான் வந்து இந்த வைண்டிங்கோட வேலை அதாவது பிரைமரியில் கொடுக்குற வோல்டேஜுக்கு செகண்டரியில் எவ்வளோ டேர்ன்ஸ் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வோல்டேஜை வந்து பில்டப் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த வைண்டிங்கோட வேலை ஓகேவா ஸோ இதுவே கோர் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரைமரியில் உருவாகிற மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸை ஒரு சேனலாக அது ஆக்ட் ஆகி செகண்டரி கொண்டு போய் சேர்க்குற செகண்டரி வைண்டிங்கு கொண்டு போய் சேர்க்குறது தான் வந்து ஒரு கோருடைய வேலை ஃபர்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா எல்லிக்கல் டைப் வைண்டிங் ஸோ இந்த எல்லிக்கல் டைப் வைண்டிங் வந்து எந்த ஏரியாவில் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எங்கெல்லாம் வந்து லோ வோல்டேஜ் அண்ட் ஹை கரண்ட் தேவைப்படுதோ அந்த ஏரியாவில் இன்ஸ்டால் பண்ணுற ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் பார்த்திங்கன்னா இந்த எல்லிக்கல் டைப் வைண்டிங்கை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த எலிக்கல் டைப் வைண்டிங்கில் வந்து என்ன அட்வான்டேஜ் கேட்டிங்கன்னா வோல்டேஜ் கம்மியாகவும் கரண்ட் ரேட்டிங் வந்து அதிகமாகவும் இருக்கும் ஸோ இப்படி அதிகமாக ஆகிறதால என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த காப்பரோட கிராஸ் செக்ஷன் வந்து அதிகமாகவும் அந்த கிராஸ் செக்ஷன் அதிகமாக வரத்தால லாஸ் அதிகமாகும் அதாவது காப்பர் லாஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதை கம்மி பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா பேரலாலாக ரெண்டு காப்பர் கண்டக்டரை வந்து பர்மனண்ட்டாக ஜாயின் பண்ணுறாங்க இப்படி ஜாயின் பண்ணுறது மூலயமா வந்து லாஸ் வந்து கம்மியாகுது அண்ட் அதை வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா டபுள் லேயர்ட் வைண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதோட அப்ளிகேஷன் வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா லோ வோல்டேஜ் ஏரியா அதாவது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சைடில் யூஸ் பண்ணுற டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் இது போல் வைண்டிங் வந்து எலிக்கல் வைண்டிங் வந்து எம்ப்ளாய் பண்ணுவாங்க அண்ட் அடுத்ததாக வந்து நம்ம கிராஸ் ஓவர் வைண்டிங் இந்த கிராஸ் ஓவர் வைண்டிங் வந்து எப்படி இருக்குன்னா டிஸ்க் டிஸ்காக இருக்கும் டிஸ்க் ஒன் டிஸ்க் டூ டிஸ்க் த்ரீ அண்ட் டிஸ்க் ஃபோர் இந்த நாலு டிஸ்க்கையும் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கோட எண்டை வந்து அடுத்த டிஸ்கோட ஸ்டார்டில் கொடுப்பாங்க அதே போல் கண்டினியூஸாக வந்து சீரியஸாக வந்து ஜாயின் பண்ணின்னு போயிட்டு ஒரு காயிலாக ஒரு ஃபேஸ் காயிலாக வந்து எம்ப்ளாய் பண்ணுவாங்க க்ரியேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அண்டு இதோட ஷேப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும் அண்டு சைஸ் பார்த்திங்கன்னா வெவ்வேறு சைஸஸில் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற வைண்டிங் வந்து ஸ்மாலாக இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது அதோட கொஞ்சம் பிக் அதே போல் சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் அண்டு டேர்ம்ஸும் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறிடும் அண்ட் இந்த ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு டிஸ்குக்கும் நடுவில் இந்த கேப் இருக்கு இல்லையா அந்த கேப் வந்து கூலிங் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் இது வந்து சீரியஸாக வந்து கனெக்ஷன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இதோட அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஏரியாவில் வந்து ஹை வோல்டேஜ் அதாவது எந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் ஹை வோல்டேஜ் தேவைப்படுதோ வித் லோ கரண்ட்டோட அந்த ஏரியாவில் வந்து அதாவது அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் வந்து கிராஸ் ஓவர் வைண்டிங் வந்து எம்ப்ளாய் பண்ணுவாங்க டிஸ்க் டைப் வைண்டிங் ஸோ இந்த டிஸ்க் டைப் வைண்டிங்கில் வந்து கண்டக்டர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைரல் ஷேப்பில் இருக்கும் அண்ட் டிஸ்க் ஒன் டிஸ்க் டூவோட சீரியஸாக இருக்கும் அண்ட் டிஸ்க் டூ டிஸ்க் த்ரீவோட சீரியஸாக இருக்கும் அதே போல் சீரியஸாக கனெக்ஷன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அண்ட் இதுக்கு இதுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஷேப்ஸ் தான் இதில் வந்து ஸ்மால்லேருந்து பிக் சைஸில் வந்து கண்டக்டர் வந்து எம்ப்ளாய் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இதில் வந்து ஸ்பைரல் ஷேப்பில் வந்து யூஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இது எந்த அப்ளிகேஷனுக்கு யூஸ் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா ஹை பவர் ரேட்டிங் எந்த ஏரியாவில் வந்து ஹை பவர் ரேட்டிங் வந்து தேவைப்படுதோ அதில் யூஸ் பண்ணுற ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வைண்டிங் வந்து எம்ப்ளாய் பண்ணுவாங்க அதாவது பவர் ரேட்டிங் வந்து இதுக்கு ரொம்பவே ஜாஸ்தி அண்ட் ஃபைனலாக சாண்ட்விச் டைப் வைண்டிங் ஸோ இந்த சாண்ட்விச் டைப் வைண்டிங் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் டிசைன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா ஹெச்வி வைண்டிங் அண்ட் எல்வி வைண்டிங் வந்து சேம் மேக்னட்டிக் ஆக்சிஸில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஒரு ஹெச்வி வைண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எல்வி வைண்டிங்க்கு நடுவில் இருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஹெச்வி வைண்டிங் ரெண்டு எல்வி வைண்டிங்க்கு நடுவில் இருக்குது ஸோ இது போல் வந்து ஏன் டிசைன் பண்ணுறாங்க கேட்டிங்கன்னா மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லீக்கேஜை வந்து ரிடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக இது மாதிரி இது போல் வைண்டிங்கை வந்து எம்ப்ளாய் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துடலாம் ஹெலிக்கல் வைண்டிங் வந்து வோல்டேஜ் கம்மியாகவும்